はい。おはようございます。9月15日金曜日、今朝の一言を始めていきたいと思います。今朝の一言は、ベクトルを揃える。ということで、解説文を読んでいきたいと思います。私の考えを分かってくれない人にどこまで分かってもらえるようにするか。そのことに私は多くの時間を取りました。1時間でも2時間でも分かってくれない従業員が考えを変えるまで話を続けたのです。ということなんですけども、まあ、これも本当その通りだなとは思うんですけど、その、話す、話して理解してもらうっていうのはまずやんなきゃいけませんねというのと、あとはなんか、話す以外のやり方もやってみた方がいいんじゃないかなっていうのは、なんか個人的にはちょっと意識してることで、まあ、稲森さんクラスのね、経営者に諭されたら、もう、ほぼほぼ誰もが、あの、理解してないかもしれないけど、理解しましたっていうふうになってしまうんじゃないかなっていう気はするんですけど、例えばその、経営者に言われたら、まあ、それはある程度、こう、もう、うなずくしかないというかね、その、関係性上で。そういう関係性じゃないのに分かってもらわなきゃいけないようなことって多々あると思うんですけど、そういう時にどうするのかっていうのは結構考えるんですけど、まあ、あの、今回あったように、こう分かるまで話すっていうのも一つだし、まあ、比較的、あの、そうするとなんか無理やり感が出てしまうんで、本当に腹落ちしてんのかっていうのが分かんないんで、個人的にはあんまり、その、くどく説明するみたいなのあんま好きじゃないんですけど、そうなった場合にどうするかというと、あの、アクションでこう見せていくっていうんですかね。うん、なんかそういうやり方もあるんじゃないかなと。まあ当然口ではまあ言って、それである程度理解してもらえたかな。もしくはまだ理解されてないなっていう時あると思うんですけど、まあその時にその言ってることをまあ、えっ、ー、と背中で見せるじゃないですけど、あの、自分でやってみる。だ直接話さなくても、第三者に話してるのを聞いてもらうとかね、例えばわかんないけど。なので話して理解してもらうっていうのはそうなんですけど、それ以外にもやり方があるんじゃないかと。いうような提案でございました。ということで、えー、週末楽しんでいきましょう。